കുവൈറ്റിലെ ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലൂടെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് ഫൈലാക്ക ചെറിയൊരു ദ്വീപെന്ന് പറയാനാവില്ല പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളവും പരമാവധി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ദ്വീപാണിത് ചില മോസ്കുകളും പഴയ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെ യാത്രയിൽ കാണാം അഹമ്മദ് എന്ന ഡ്രൈവറോടൊപ്പമാണ് യാത്ര ഇറാഖ് കുവൈറ്റിൽ അധിനിവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ സജീവമായിരുന്ന ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു ഫൈലാക്ക ഇറാഖി പട്ടാളം ഫൈലാക്കയിൽ വന്ന് കയറിയതോടെ ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയായിരുന്നു ഇത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ അക്കാര്യം വ്യക്തമാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും പടുത അക്കാലത്തെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാമുള്ള നിർമ്മിതികൾ പക്ഷേ ഇന്നതിന്റെ ചുമരുകളിൽ മുഴുവൻ വെടിയുണ്ട പാടുകളാണ് ഭിത്തികളിൽ വസൂരിക്കല പോലെ വെടിയുണ്ട തുളച്ചുകേറിയ പാടുകൾ വെടിയുണ്ടകളും പീരങ്കി ഷെല്ലുകളും തകർത്തു കളഞ്ഞ കെട്ടിടഭാഗങ്ങളും ജാലകങ്ങളും കഥകുകളും എല്ലാം കാണാം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അവിടമൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്മാരകത്തിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിവിടുത്തെ ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈറ്റിന്റെ കെട്ടിടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണം നടന്നത് ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിന്റെ ചുവരുകളിൽ വെടിയുണ്ട പതിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗം പോലുമില്ല ബാങ്കൽ വാത്താനി എന്ന ഒരു പേരും ഇതിനുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഷെല്ലുകൾ വന്ന് പതിച്ച് പൊട്ടിച്ചിതറിയ പാടുകൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പലയിടത്തും കാണാം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെടിയുണ്ടകൾ പതിച്ച് ആകെ വികൃതമായ അവസ്ഥയിലാണ് പൈലാക്ക പിടിച്ചെടുത്ത ഇറാഖി സൈനികർ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ ബാങ്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ തുരത്തി ഓടിച്ച് അവർ ബാങ്ക് പൂർണ്ണമായും കൊള്ളയടിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വെടിയുണ്ട പാടുകൾ ഇറാഖി സൈനികർ സമ്മാനിച്ചതല്ല ഇറാഖി സൈനികരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം പിന്നീട് കെട്ടിടത്തിനകത്ത് താവളമടിച്ചിരുന്നു അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തുന്നതിനായി സഖ്യസേന നടത്തിയ കനത്ത ഷെല്ലാക്രമണത്തിനിടെയാണ് കെട്ടിടത്തിന് ഇത്രയും കനത്ത നാശമുണ്ടായത് ആക്രമണം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഫൈലാക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കായിരുന്നു ഇത് പണവും സ്വർണവുമെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സംഭരിച്ചു വച്ചിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറി വന്ന ഇറാഖികൾ ഇവിടം പിടിച്ചടക്കുകയായിരുന്നു ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് ബാങ്ക് കെട്ടിടത്തിന് അകത്തുകൂടി ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന ശേഷം ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പഴയ ടി വി സ്റ്റേഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ടി വി സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടുത്തേത് ഒരു ഭാഗത്ത് ബാങ്ക് അൽവാത്താനിയുടെ വികൃത രൂപം അതിനു മുന്നിൽ നിന്നും യാത്ര തുടരാൻ നേരമായിരിക്കുന്നു ടോണിയും എന്റെ കൂടെ ഗൈഡായി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബറുമെല്ലാം വാഹനങ്ങൾ കരികിലുണ്ട് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് ഡ്രൈവർ അഹമ്മദുമായി അടുത്തതായി പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ്വീപിലെ എന്റെ യാത്ര കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടർക്കിക്കാരിയായ ഗുലിസ്ഥാൻ കൂടെയുണ്ട് അഹമ്മദ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാറിലേക്കു കയറി ഈ ദ്വീപിൽ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഉണ്ട് അടുത്തതായി അവിടേക്ക് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങി ഫൈലാക്ക ദ്വീപിൽ ടൂറിസത്തിനു വേണ്ടി വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ടൂറിസം സജീവമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികം വിദേശികൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ല വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ധാരാളം നാട്ടുകാർ വരും അവരിൽ പലരും ഇവിടെ പണ്ട് സ്വന്തമായി വീടുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ദ്വീപിൽ വാരാന്ത്യം ചെലവഴിക്കാനാണ് അവർ വരുന്നത് കൂടാതെ കുവൈറ്റ് സിറ്റി നിവാസികൾ പാർട്ടിക്കും ഡിന്നറിനുമെല്ലാം വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വരാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ദ്വീപിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലുകളും ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേകളുമെല്ലാം ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ വാഹനം നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് വലിയ ആഡംബരത്വം ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഒഴിവ് സമയം ചെലവഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നിരവധി റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഒരുക്ക
പാർട്ടിക്കലും പലവിധ ആഘോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകും മനോഹരമായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ധാരാളം പനകൾ താഴെ പുല്ല് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നന്നായി നനച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം പനകളുടെ ചുവട്ടിൽ പുൽത്തകടിയിൽ മേശകസേരകൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറുകളും ഇൻഡോർ റെസ്റ്റോറൻറുകളും നടക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഓരോ കാഴ്ചകളും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വളരെ വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രദേശം ഇപ്പോൾ നടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ കുവൈറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോഴുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേം കുവൈറ്റിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരി ഫൈലാക്കയിൽ അദ്ദേഹം പണിത ഒഴിവുകാല വസതി ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരവും മ്യൂസിയവുമായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു ഞങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു അകത്ത് പല പല മുറികളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ അതേ രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ആദ്യം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ദിവാനിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിലേക്കാണ് വാതിൽ ചില്ലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ദിവാനിയ അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് വാണിജ്യ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും കാപ്പിയും കാവയും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരിടം രാഷ്ട്രീയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കച്ചവടത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം വിവാഹങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അടുത്തതായി ഒരു ബെഡ്റൂമിനടുത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേമിന്റെ ബെഡ്റൂമാണ് ചുവരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛായാചിത്രം ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെയായി വിരിച്ചൊരുക്കി വെച്ച ഒരു ചെറിയ കട്ടിലുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേമിന്റെ ലളിതമായ താമസയിടം കുവൈറ്റ് രാജകുടുംബമായ അൽ സാവയിൽ ജനിച്ച ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് കുവൈറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരിയാവുന്നത് ആധുനിക കുവൈറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേം അറിയപ്പെടുന്നത് അന്നത്തെ കുവൈറ്റിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ വാസയിടം ഇത്ര ലളിതമായിരുന്നു ആ കഥകളൊക്കെ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ എല്ലാവർക്കും വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ഇതിവിടുത്തെ ഫാമിലി റൂമാണ് ഫാമിലി റൂമിനകത്ത് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രതീകാത്മക വിവരണമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പണ്ടത്തെ കുവൈറ്റിലെ ഒരു പ്രമാണി കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതചര്യകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടറിയാം ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു ഗുലിസ്ഥാൻ വാതിൽ തുറന്നു തന്നു ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു കുവൈറ്റ് റൂളേഴ്സ് റൂം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് കുവൈറ്റ് എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഇതുവരെ ഇവിടം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെ ഭരിച്ച മുബാറക് അൽ സാബയുടെ പിൻഗാമികളായിരിക്കണം ഇനി കുവൈറ്റ് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കുവൈറ്റിന്റെ ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് റൂളേഴ്സ് റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ കുവൈറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേം അൽ സാബ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മരണം വരെ കുവൈറ്റിന്റെ അമീറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ബ്രിട്ടന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുവൈറ്റിനെ മോചിപ്പിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സലേം അൽ സാബയാണ് കുവൈറ്റിന്റെ ഒൻപതാം ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സലീം അൽ മുബാറക് അൽ സാബയുടെ മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ദിനമായ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിന്റെ നാഷണൽ ഡേ ആണ് അതിവിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഉല്ലാസത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രം സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ
ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്ര വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന അനുഭവമാണ് ഇതിലെ നടക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകളുടെ മാതൃകയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ആളുകൾ വസിച്ചിരുന്ന വീടുകൾ തന്നെയാണിത് ദ്വീപിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ കെട്ടിടങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു പല പല കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വസിച്ചിരുന്ന വീടുകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാർബർമാരുടെ വീട് വിവാഹദല്ലാൾമാരുടെ വീട് അങ്ങനെ പലതും ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് എങ്ങനെയാണോ കുവൈറ്റി ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കുവൈറ്റി ഗ്രാമീണ രീതികളെല്ലാം ഇവിടെയും പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ ആകെ ഒന്ന് നവീകരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളാണ് ഇക്കാണുന്നത് ഒരു വിവാഹദല്ലാളിന്റെ വീടായിരുന്നെന്നാണ് പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് ഇന്ന് ആ വീട്ടിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാം നിരവധി പേർക്ക് രാത്രിയിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലവിധ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അടുത്തടുത്ത് നിലകൊള്ളുന്നതായിരുന്നു പഴയ രീതി ആ വീടുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുകയും ആ വീട്ടിൽ ഒരു രാത്രി താമസിക്കുകയുമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് എന്ന ആശയം ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ആശയം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ചില റിസോർട്ടുകൾ മാത്രമേ അത്തരമൊരു സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ വില്ലേജിന്റെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ പ്രൊഫസർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് കുവൈറ്റി പരമ്പരാഗത വീടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിലും ആറ് മുതൽ എട്ട് മുറികൾ വരെയുണ്ട് എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലും അൻപതുകളിലും പണിത വീടുകളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത് ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനാവും വിധം ഒരുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അവയെല്ലാം ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ മുപ്പതും നാൽപ്പതും പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടി ഹാളുകളുമുണ്ട് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗുകൾക്കും പരിശീലന പരിപാടികൾക്കും പാർട്ടികൾക്കും മറ്റുമായി ധാരാളം സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫൈലാക്ക ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇതെല്ലാം അത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെ കുവൈറ്റ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാഫിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഫൈലാക്ക ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ കുവൈറ്റിന് പുറമെ അൾജീറിയ ഈജിപ്റ്റ് ലബനോൻ ഖത്തർ സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഹോട്ടലുകളുള്ള വമ്പൻ കമ്പനിയാണത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുവൈറ്റ് സിറ്റി മറീനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ബോട്ടുകളിൽ ഇവിടേക്ക് വരാം മുറി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്നു നേരവും വില്ലേജിൽ നിന്ന് കോംപ്ലിമെന്ററി ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു കുവൈറ്റ് ദിനാർ നൽകിയാൽ ദ്വീപിലൂടെ ബസ് ടൂറും നടത്താം ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ നിന്നും കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടർന്നു സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് കടന്ന് ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിന്റെ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നിലം ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ ഉതിർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇക്കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പഴയ ഹാർബർ ജനം ധാരാളമായി വസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മെയിൻലാൻഡിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫെറി സർവീസ് നടന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ പുറപ്പെട്ടിരുന്നതും വന്നെടുത്തിരുന്നതും ഇവിടെ തന്നെ ആ ഹാർബർ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വലിയൊരു ബ്രേക്ക് വാട്ടറിനകത്ത് ശാന്തമായ തടാകം പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഹാർബർ ഏരിയ ഇത് വീണ്ടും സജീവമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കഴിയുന്നതോടെ വീണ്ടും തീരഭാഗമാണ് അവിടെ ദൈർഘ്യമേറിയ ബീച്ചുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫെറി ബോട്ടുകൾ വന്നെടുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് കടലിൽ ഫൈലാക്കയിൽ നിന്നും കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഫെറി ഞങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ആ ഫെറിയിൽ വരാമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് അത് കിട്ടണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല അക്കരയെത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ ആ ഫെറിക്ക് വേണ്ട സമയം ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു വന്നത് ദ്വീപിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്തെ പഴയ ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് പല കെട്ടിടത്തിന് സമീപവും വാഹനങ്ങൾ കാണാം പണ്ട് തങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന വീടുകളിലേക്ക് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ തന്നെ വരുന്നതാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പഴയ ദ്വീപ്
ഇവിടം വിട്ടുപോയ താമസക്കാരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും തിരികെ വന്നേക്കും വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ച് അവരിവിടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്യും ധാരാളം ലക്ഷറി കാറുകൾ പാതയോരത്ത് കാണാം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നവരുടേതാണത് ഫെറി സർവീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് വാഹനം കൂടി കൊണ്ടുവരാം ജനവാസ പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നിട്ട് വീണ്ടും തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് അകലെ ഒരു കെട്ടിടം കാണാം കുവൈറ്റ് അമീറിന്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ആണത് ആ കാഴ്ചകളിലൂടെ ഒരു കവാടത്തിന് സമീപത്തേക്ക് കാറെത്തി ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലെ ഗ്രീക്ക് റൂയിൻസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഞങ്ങളെയും നയിച്ച് അവിടേക്ക് നടന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി തന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഗ്രീക്ക് ശൈലിയിൽ പണിത ഒരു പട്ടണമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ശേഷിപ്പുകൾ ഇവിടെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വിചിത്രമായൊരു സ്ഥലമാണിത് ടൂറിസത്തിൽ വലിയ സാധ്യതകളുള്ള സ്ഥലം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള നിർമ്മിതികളുടെ അവശേഷിപ്പുകളിലേക്കാണ് നടന്നെത്തുന്നത് ആറായിരം വർഷത്തെ ജനവാസത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിന് സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ എല്ലാം കാലത്ത് ഇവിടെ വലിയ ജനസമൂഹങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്നു തന്റെ ദീർഘമായ പടയോട്ടത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങും വഴിയാണ് മഹാനായ അലക്സാണ്ടറും സൈന്യവും ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത് ഈ ദ്വീപ് ഗ്രീസിന്റെ ഒരു കോളനിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇക്കറൂസ് എന്നായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഈ ദ്വീപ് അറിയപ്പെടുക എന്നാണ് അന്ന് അലക്സാണ്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അക്കാലത്ത് ഈജിയൻ കടലിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗ്രീക്ക് ദ്വീപായിരുന്ന ഇക്കറൂസിന്റെ പേരു തന്നെ ഈ ദ്വീപിനും നൽകുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പേർഷ്യയെ ആക്രമിക്കാൻ നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യം ഇവിടെ താവളമടിച്ചത് പേർഷ്യ അഥവാ ഇന്നത്തെ ഇറാനുമായി വളരെ അടുത്തുകിടക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ദ്വീപാണിത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായുള്ള ഫൈലാക്കയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് സൈന്യം ഇവിടെ ഒരു തകർന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം പൂർണമായും ഗ്രീക്ക് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അത് പിന്നെ പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനേകം കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ അസ്ഥിവാരവും ചുമരുകളുടെ ഭാഗവുമെല്ലാമാണ് ചുറ്റോടു ചുറ്റും ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് നടന്നു യവനദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രം പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ ബലി ഉൾപ്പെടെ നടന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോളോ ദേവനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണിതെന്നാണ് ചില ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം ബലിത്തറയാണ് ഇത് അപ്പുറം കാണുന്നത് പ്രധാന ക്ഷേത്രവും ഗ്രീക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ദ്വീപിൽ രണ്ട് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസൂത്രിതമായ ഒരു നഗരം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഗ്രീക്ക് ശൈലിയിലുള്ള കൊത്തുപണികൾ കാണാം പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ എവിടെ ചെന്നാലും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ ശൈലി മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ ഇത്തരം നിർമ്മിതികളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് ഗ്രീക്കുകാർ ഈ ശൈലിയുമായി ഇവിടേക്ക് വന്നു കയറുന്നത് മനോഹരമായ നിർമ്മിതികൾ തന്നെ അവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ അതിനെ അനുകരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ അറബികൾക്ക് കഴിഞ്ഞതുമില്ല അറബികൾ കൂടുതലും നാടോടി ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നല്ലോ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് താൽപ്പര്യവുമില്ലായിരുന്നു മഹാനായ അലക്സാണ്ടറാണ് ഇവിടെ ഒരു നഗരം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ധരിക്കരുത് അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യം വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ജനവാസ പ്രദേശമായിരുന്നു ഇവിടം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ കാലത്ത് അവിടേക്ക് മെസപ്പെട്ടോമയിൽ നിന്നും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വ്യാപാരികളുടെ ഇടത്താവളമായിരുന്നു ഇവിടം അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യത്തിലെ ഉന്നതനായിരുന്ന നിയർകോസ് ആണ് പൈലാക്കയിൽ വന്നു കയറിയ ആദ്യ ഗ്രീക്കുകാരൻ പേർഷ്യയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതിനായി താവളമടിക്കാവുന്ന ഈ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നിയർകോസ് അലക്സാണ്ടറെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യം ഈ ദ്വീപിലേക്ക് വന്നു കയറിയതും ഇവിടം വലിയൊരു പട്ടണമായി വളർത്തിയെടുത്തതും പട്ടണത്തെ ചുറ്റി വലിയൊരു കോട്ട തന്നെ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അലക്സാണ്ടർക്ക് ശേഷം പല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഈ ദ്വീപിനെ കൈവശപ്പെടുത്തി അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മേഖലയിലെ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടം ബൈസൻറ്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ ക്രിസ്തു മതം ഈ ദ്വീപിൽ വ്യാ
അരക്കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടം വരെ നടക്കണം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉദ്ഘനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പല സംസ്കാരങ്ങളുടെ തെളിവുകളായ നാണയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യത്തു തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി ജനം വസിച്ചു വരുന്ന ദ്വീപാണിത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഇവിടെ താമസിച്ചു തന്നെയാണ് ഉദ്ഘനനം നടത്തുന്നത് അവരുടെ താമസയിടങ്ങളും ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുമൊക്കെയാണ് അക്കാണുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു ലാഭം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ പറയുന്നത് പുതിയ കാലത്ത് പണിത നീളൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകരാണ് പൈലാക്കയിൽ ഉദ്ഘനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് തിരികെ കാറിനടുത്തെത്തി നേരമിപ്പോൾ രണ്ടു മണിയായിട്ടുണ്ട് ദ്വീപിൽ നിന്നും മടങ്ങാൻ സമയമായി അഹമ്മദിന്റെ കാറിൽ കയറി തിരികെ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി ഫൈലാക്കയിൽ നിന്നും കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെത്തി സഞ്ചാരം തുടരണം